C'est dans une robe blanc cassée et parsemée de broderies signées Armani que Charlene Whitstock s'est dirigée vers l'hôtel au bras de son père. Le prince Albert II de Monaco et princesse Charlène ont échangé leur consentement cet après-midi. La cérémonie religieuse avait lieu et c'est une première dans la cour d'honneur du palais princier devant 800 invités de marque, famille, tête couronnée, mais aussi personnalité du monde de la mode et du sport. Et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. Charlène Linette, et promettez-vous de lui rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves dans la santé et dans la maladie, pour l'aimer tous les jours de votre vie. Oui. De l'Église, que le Seigneur le confirme. Le prince Albert de Monaco a bien failli se tromper demain en commençant à glisser l'alliance à la main droite de son épouse, avant de se raviser en souriant, tout s'est finalement bien passé. Charlène, recevez cette alliance elle est le signe de votre amour et de votre fidélité pour Albert. C'est l'archevêque de Monaco, Monseigneur Bernard Barcy, qui a célébré ce mariage religieux. Comme à chaque célébration religieuse en principauté, il était entouré de 25 prêtres et des représentants des autres confessions. Et puis il y avait de la musique et des chants, bien sûr, y compris sud-africains. Les petits chanteurs de la maîtrise de Monaco, les chœurs de l'Opéra de Monte Carlo et les musiciens de l'orchestre philharmonique. Et un Ave Maria interprété par Andrea Bocelli. Des milliers de monégasques avaient été invités à assister à la cérémonie sur écran géant. C'est ensuite à bord d'une voiture 100% écologique que le couple princier a traversé Monaco pour se rendre à l'église sainte dévote sous les acclamations des monégasques qui étaient venus le saluer tout au long du parcours. sainte dévote est la sainte patronne de Monaco et de la famille princière. Elle est célébrée le 27 janvier par les monégasques depuis toujours. Et puis il y a eu les premières larmes de la jeune mariée sur un chant dédié à Marie. Notre Seigneur. Amen. Très émue et comme l'avait fait Grace Kelly en 1956, la princesse Charlène a déposé son bouquet dans l'église sainte dévote. C'est la tradition. Après le recueillement et l'émotion, place à la fête. Un grand dîner suivi d'un bal et d'un gigantesque feu d'artifice vont clôturer ces trois jours de festivités.